বন্ধুরা আজ আপনাদের জন্য আমি নিয়ে এসছি চিংড়ির একটা জিনিস চিংড়ির পাতুলি এটা আমি লাউ পাতায় চিংড়ির পাতুলি আমি একটা নারকেলের পেস্ট বানিয়েছি তার মধ্যে টেবিল স্পুনের দু চামচ নারকেল কোড়া দিয়েছি এক টেবিল স্পুন পোস্ত দিয়েছি আর দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এই পেস্টটা বানিয়েছি আর সর্ষেরও একটা পেস্ট বানিয়েছি সেটা হলো ছোট চামচের এক চামচ সর্ষে দিয়েছি আর দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি ঝাল যে যেভাবে খাবে সেভাবে দেবে আর চিংড়ি আছে চাবড়া চিংড়ি রেখেছি এছি লাউ পাতা দেখুন লাউ পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে তুলে রেখেছি আর কাঁচা লঙ্কা দু গার্নিশের জন্য আর টুথপিক দিয়ে লাউ পাতাটাকে মুড়বো আর নুন স্বাদ মতো আর সর্ষে ওই নারকেলের পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর দিচ্ছি চিংড়ি আর এই সর্ষের বাটাটা পেস্টটা ঝাল যে যেভাবে খাবে সেভাবে দেবেন আর দিচ্ছি নুন স্বাদ মতো নুন আর এর সাথে দেব সর্ষের তেল বেশি না দু চামচ সর্ষের তেল দিলাম ভালো করে পেস্টটাকে মাখতে হবে আর একটু তেল লাগবে এবার দেখুন এই লাউ পাতাটা সোজা দিকটায় আমি এটা দিচ্ছি মিশ্রণটা আটকে দিচ্ছি সুতো দিয়েও বাধা যায় সুতোটা আমার পছন্দ নয় বলে আমি টুথপিক দিচ্ছি এই একটা রেডি হয়ে গেল পরেরটাও ঠিক এইভাবেই করব উপরে একটু মশলাটা দিয়ে দিলাম আরেকটা কাঁচা লঙ্কা ঠিক করে ধরে মুড়বেন যাতে খুলে না যায় দুটো করে টুথপিক দিচ্ছি দুদিকে এটাও রেডি হয়ে গেল লাউ পাতার মতো চিংড়ির মিশ্রণটাকে দিয়ে রেডি করেছি এবার এটাকে কুক করবো চাটুতেই করছি আপনারা ফ্রাই ফ্রাই প্যানও করতে পারেন প্রথমে চাটুতে তেল দিয়ে দিচ্ছি বেশি তেল লাগবে না অল্প তেল দেবেন গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কম থাকলেই ভালো ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণ পর আবার উল্টে দেবো এবার দেখুন ঢাকা উল্টে একবার দেখছি পাকার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে গ্যাসের সিমটা কিন্তু একদম স্লো থাকবে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি এবার আবার দেখছি 
এই লাউ শাক থেকে একটু জল বের হচ্ছে তাই ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিলাম দিয়ে এবার একটু ড্রাই করে নেব তাইলেই রেডি লাউ সাথে চিংড়ির পাতুরি লাউ পাতা থেকে জল বেরোলে চিংড়িটা বাড়িয়ে দিলে জলটা ড্রাই হয়ে যাবে রেডি হয়ে গেছে লাউ পাতার চিংড়ির পাতুরি এবার তুলে নিচ্ছি দেখুন দশ থেকে বারো মিনিট লাগবে এটা কুক হতে